师姐，童瑶入场。好的，请入座。好，现在是我们的互动时间，有哪位同学想向师哥师姐提问的，可以举手示意啊。好，这位女同学，师姐你好，我想请问一下童瑶师姐，你喜欢上打游戏是因为游戏本身呢，还是因为你当时的男朋友啊？带我进入游戏世界的，的确是他。不过把电子竞技当做职业和梦想的，是我自己。嗯，所以一段感情里，如果一个人喜欢打游戏，但是另外一个人却讨厌打游戏，那是不是就说明他们注定不能在一起了呢？问题就由我来回答吧。我相信这个世界上不会存在两个完全一模一样的人，特别是情侣之间。就像我和艾佳，一个呢是有望冲进总决赛的职业选手，另一个呢是只会买皮肤、连开局都不知道该买什么装备的三次元少女。我真的不热爱打游戏，我跟很多女孩都一样。我不明白，坐在电脑面前几个小时，就有那么几个键来回敲击的乐趣。当然，我的事情，艾佳也不懂。她不懂，为什么我只有两只脚，却有两百双鞋；我只有一张嘴，我却有五百只唇膏，并且都差不多。但是她会赞美，哪怕她每天对着电脑十几个小时，她依旧知道。我换了发型，染了颜色，我今天的衣服比昨天的好看。他对于我的关注，从来都不会被游戏抢走。所以我也是一样的，我不懂游戏，但是我知道，电子竞技是一种体育精神，它不是玩物丧志的躲在游戏世界里逞强，它只不过是换了另外一种形式，向世人证实它的实力。就像现在，艾佳的品味有了大幅度的提升，而我也找到了自己未来职业的方向。嗯，好的，还有哪位同学提问？这位女同学，我想请问一下童瑶师姐，是怎么做到游戏打到京都之主，同时又能兼顾学业拿到优秀毕业生的？嗯。我觉得是合理安排时间。你是什么身份，就以什么为优先级。如果你是学生，那么就要在课业全部都完成的情况下，再合理的规划时间。任何事情都不能成为借口。所以在我是学生的时候，我就加倍努力的学习，因为我不想让那些不了解电竞的人说，玩游戏就是在玩物丧志而已。当然。现在大家或多或少都多了一些了解，少了一些误会吧。嗯，那根据数据显示呢，在去年的时候，世界赛已经有几千万人次的观看量了。那这个数据呢，其实是超过了很多传统竞技的项目了。那我们也知道，现如今啊，越来越多的学校，比如说中国传媒大学，现在已经开设了电竞专业，为以后的电子竞技行业输送专业人才。对，所以我很感谢我的好姐妹金阳，提出了举办这次嘉年华。我们希望大家能够通过和职业选手的接触，更加了解电子竞技到底是什么。我们也会努力改变大家对选手的一些观点，让中国电竞骄傲，让世界看看我们中国选手的力量。